হজরতে ঈসা নবী বলেন চারটি কারণে তোমাদেরকে আমি পর জগতে কোন সাহায্য করতে পারব না জোরে বলেন কারণ কয়টা আরো জোরে খ্রিস্টানরা বলে ইহুদিরা বলে ঈসা নবী কেন আপনি পারবেন না বলে চারটি জিনিস কেমতের ময়দানে লাগবে যে চারটি জিনিস রহমত আল্লাহ আলমিনকে স্বয়ং রব্বুল আলমিন দিয়ে দিয়েছেন এজন্যই আমি কেমতে তোমাদের জন্য কিছু করতে পারবো না ওই চারটি জিনিস আছে মোহাম্মদ রসুলকে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন তার কাছে জোরে জোরে বলেন শুনবেন আপনারা জোরে বলেন শুনবেন ইসলাম বললেন এক নম্বরে জান্নাতে যাওয়ার জন্য একটা রাস্তা লাগবে এই রাস্তার নাম সিরাতুল মুস্তাকিম আর একবার বলেন আল্লাহ আকবার এই সিরাতুল মুস্তাকিম আমার মতো ঈসা নবীর কাছে নাই মোহাম্মদ রসুলের কদমের নিচে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে আর একবার বলেন আল্লাহ আকবার তিনি হলেন নবীদের নেতা বিশ্ব নেতা আর একবার বলেন সুহান আল্লাহ দলিলটা আপনারা নেন সবাই পড়েন সবাই বলেন আল্লাহ একবার বলবেন না আল্লাহ বলছেন ইন্না কা নিশ্চয় আপনি লামিন আল মুরসালিন অবশ্যই আপনি আমার রসুলদের একজন খুব খেয়াল করবেন এখানে দুইটা তাকিদ জোরে বলেন আল্লাহ আকবর জোরে জোরে বলেন ঘোষণা টাকা জোরে বলেন তাহলে সিরাতুল মুস্তাকিম আমার কাছে নাই ঈসা নবী বলে ওই মোহাম্মদের পায়ের নিচে সিরাতুল মুস্তাকিম যেটা সারা জান্নাতে যাওয়া যাবে আমরা নামাজের মধ্যে মুস্তাকিম সিরাতুল মুস্তাকিম চাই কিনা কথা কন না কেন সবাই বলেন এই দিন আমার আল্লাহ বলেন সিরাতুল মুস্তাকিম চাউরে বান্দা ইয়াসিন এই সেই বিশ্ব নেতা হাকিম বিজ্ঞান মাই কোরআনের কসম করে আমি আল্লাহ বলি ইন্না কাহে নবী আপনি নিশ্চয় লামিন আল মুরসালিন অবশ্যই আপনি আমার রসুলদের একজন গোটা দুনিয়ায় কেউ আপনাকে নবী রসুল হিসাবে মানুক আর না মানুক আমি আল্লাহ সার্টিফিকেট দিলাম জোরে বলেন আমার হাওয়া নরমাল নদী নবী আপনি নন আলা সিরাতুল মুস্তাকিম আপনার কদমের নিচে সিরাতুল মুস্তাকিম দেওয়া হয়েছে জান্নাতের রাস্তাটা আর একবার বলেন আমার হাওয়া এবার ঈসা নবী বলতেছে দ্বিতীয় কারণ হইল खुदा तृष्णा लगे ना से हाउजे काउसार रहमत आलमीन के रबुल आलमीन आगे दिए दिए জোরে বলবেন আল্লাহ আকবর ঈসা নবী বলতেছে কাউসার সুরা মুখস্থ আছে আপনাদের দলিলটা নেন সবাই বলেন আবার আল্লাহ বলেন নবী নিশ্চয় আমি আমার কাউসার আপনাকে দিয়ে দিলাম नबीर हाथसार पावे घोषणा टाइमारे निश्चय नबी के जरा गाली दाई हलो निर्वश ख्रीटान भलो कर सुन ओ मोहम्मद जदिव आसबे 
পাঁচশত পঞ্চাশ বছর পরে পাঁচশত পঞ্চাশ বছর পরে হজরত ঈশা নবীর পাঁচশত পঞ্চাশ বছর পরে দুনিয়াতে আসবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম পাঁচশত পঞ্চাশ বছর আগে ভবিষ্যৎবাণী করতেছে ঈশা নবী যে আমি পারবো না তোমাদের কিয়ামতে বাসাতে এক পেয়ালা কাউসারের পানীয় যদি পান করতে চাও ওই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের অনুমতি লাগবে কারণ ওই কাউসারের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ रसुल्ला আপনি বুকে বেজমারি বলছেন আমি অমকের আদর্শের অমক নেতার আদর্শের সৈনিক কিসের আদর্শ রসুলের উপরে কারোর আদর্শ চলে না তাকেও মাটি দিতে হলে লাগবে খারাপ লাগতেছে বা জানে না রসুলের সাথে আমাদের কানিক শোন আছে কিনা কথা বলে বাংলাদেশের একজন কবি কত সুন্দর করে বলছে হে রসুল বুঝি না আমি রেখে চোবে ধে মোরে কোন সুতাই তুমি রেখে চোবে ধে মোরে বলা যাবে না আমার সাথে হে রসুল বুঝি না আমি রেখে চোবে ধে মোরে কোন সুতাই তুমি রেখে চোবে ধে মোরে তুমি প্রিয়তম আমি নানন্দন কুলমখলুকের প্রাণের স্পন্দন তুমি বিনা সবই অন্ধকার খোদারি পরশে যে নাম রসে খোদারি পরশে যে নাম রসে নাম মোহাম শুধু মধুময় হে রসুল বুঝি না আমি রেখে চোবে ধে মোরে তুমি রেখে চোবে ধে মোরে জোরে জোরে বলেন মার হাবা কবি নজরুল কত সুন্দর করে গান গাইতেছে ও দুনিয়াবাসী তোমার জীবন তরি ওই মোহাম্মদ রসুলের দিকে নাও মদিনার দিকে নাও ভারতের দিকে নিয়ে লাভ নাই চাইনার দিকে নিয়ে লাভ নাই আমেরিকার দিকে নিয়ে লাভ নাই তোমার জীবন তরি বিশ্ব নবীর মদিনার দিকে নাও তাহলে তোমার জীবনটা নূরের আলোকে আলোকিত হবে যে কোরআনের নূরের আলোকিত বিশ্ব জান আলোকিত সেই নূর তোমার কলিজায় ঢুকবে তুমি হবে জান্নাতি আর একবার বলেন মার একজন খ্রিস্টান পাত্রি এই বর্ণনা দিতেছে আবু জাহেল রে আমি পারবো না আমার বাইবেলের নবী ঈসা নবী পারে নাই তিনি তার উম্মতদেরকে তিন নাম্বার বিষয় বললেন ও আমার উম্মতের আমি ঈসা নবী বলি মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম ছাড়া কে আমাতে কোনো উপায় নাই হাউজে কাউসার আমার কাছে না ওই মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ পাক দিয়ে দিয়েছে আর একবার বলেন মার হাবা তিন নাম্বারে देशर मानुष एटर पान्ना जर सियार थे पावर चेयर थे मन कर আপনাদের এটা কোন ইউনিয়ন রূপবাটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেবের এক একান্ত লোককে গরিব মানুষকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশে এখন তার ভাই হয়তো ভ্যান চালায় সে সাধারণ মানুষ নামাজ পড়ে পাঁচ অক্ত সে যদি ফোন কই রাখায় ওসি সাহেব আমার ভাই ভালো মানুষ আপনি কেন ধরে নিছেন বলে বেটা তুই কে 
বলে আমি ভ্যানালা বলে তুই থাক তোকেও ধরব কিন্তু রূপবাটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেব যদি ফোন করে ওসি সাহেব চেয়ারম্যান সাহেব কি বলেন বলে আপনি যে এত বড় খারাপ লোক তা তো জানতাম না আপনি আমাদের বুকের উপর দিয়ে আমার ভাই ধরে নিয়ে গেছেন বলে আপনি চেয়ারম্যান সাহেব বলেন কি শুনলাম লোকটা বলে খুব খারাপ সে জন্য ধরছে আমার লোক আমি এখনই শাড়ি দিচ্ছি আপনি কিছু মনে করবেন না কথা কন না কেন তার আছে সিয়ার তার আছে যার সিয়ার নাই তার পাওয়ার নাই এখনো টের পান না কথা কয় না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বর্ণনা করেছেন ও আমিন আল-লাইলি ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাতাল লাক আসা আইয়াবাসাকা রাব্বুকা মাকামান মাহমুদা আর একটু আস্তে বলেন আল্লাহ বলেন দুনিয়াবাসী ভালো করে শোনো আমি আমার নবীকে বললাম পাঁচোক্ত সোলাতের পরে অতিরিক্ত আপনি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বেন আশা করতে পারেন গো নবী আপনার জন্য মাকামে মাহমুদ সেই প্রশংসিত রাজ সিংহাসন কেমতার ময়দানে বাদশাহী করার জন্য যেই সিংহাসন লাগবে সেই সিংহাসন আপনার জন্য আপনার মৌলা রেডি করে রাখবে জোরে জোরে বলেন ঘোষণা টাকা জোরসে বলেন আর হো জোরে জোর হলো না सुपारिश कर क्षमता मुहम्मद सल्लाम उपाय नाईर कुरान ও দুনিয়ায় উন্মতি মোহাম্মদেরা ইমানদাররা তোমরা মধ্যপন্থী হও খবরদার সরমপন্থী হইও না সন্ত্রাসী হইও না নবীর রঙে রঙিন করে সুন্দর করে জীবন গঠন করো গোটা পৃথিবী তোমাদের চরিত্র দেখে শিখবে আর তোমার নবী তোমাকে সাফায়াতের জন্য ক্রিয়ামতে অপেক্ষায় থাকবে এটাই হলো কোরআনের ফয়সালা নবী ছাড়া সাফায়াতকারী নাই ঈশা নবী বলে আর নবী ছাড়া হাউজে কাউসার কার কাছে নাই ক্রিয়ামতের ময়দানে বাদশাহী নাই সিরাতুল মুস্তাকিম নাই এই সাইটটি জিনিস বিশ্ব নবীকে বিকল্প কোন রাস্তায় গেলে জান্নাত নাই নবী ছাড়া উপায় না এখন আপনি বাংলাদেশে কোন নেতার ঠ্যাং ধরে জানাতে যাবেন আমি তো সেই নেতা খুঁজি পালাম না খুবই খারাপ লাগতেছে খুবই খারাপ লাগতেছে এই তাফসির করতে বলেছেন তো মরেছেন আমি প্রথমেই বললাম এ ভালো জিনিস হজম সবার হবে দৈন্যের নয় আকারে না এ হলো হিসাব কোরআন বড় কঠিন জিনিস আমরা কালমা পড়েছি মোহাম্মদুর এখন নবীর সঙ্গে মোকাবেলা করা যাবে না কোরআনের সঙ্গে মোকাবেলা করা যাবে না কিন্তু নবীর উম্মদদেরকে ডিভাইড করি ভিন্ন রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে ইসলামের উপরে নানান রকমের ষড়যন্ত্র চলছে আর একবার বলেন ঠিক কিনা কিন্তু ষড়যন্ত্র মোকাবেলা নবী করেছে ইসলামও করেছে ইমানদাররাও করেছে আমার নবী মাত্র সোয়া লক্ষ সা বা দুনিয়ায় রেখে থুয়ে গেছে আজকে গোটা পৃথিবীতে প্রায় দুইশো কোটি মুসলমান হয়ে গেছে ইসলাম বেড়েছে না কমেছে আরো জোরে বলেন কমেছে না বেড়েছে এজন্য এই বাংলার জমিনে যদি সব জায়গা থেকে সুদ ঘুষ মদ অন্যায় অত্যাচার দূর করতে হয় এই কোরআনকে লাগবে সব জায়গায় আর একবার বলেন ঠিক কিনা আর জোরে বলেন ঠিক কিনা তাই ব্যক্তি জীবনে কোরআন পারিবারিক জীবনে কোরআন সামাজিক জীবনে কোরআন রাষ্ট্রীয় জীবনে কোরআন রান্নাঘর থেকে সংসদ পর্যন্ত সব জায়গায় আল্লাহর কোরআনকে আমরা চাই কে কে রাজি আছো দুই হাত তুলে আল্লাহকে দেখা আল কোরআনের আলো 
সবার দিলে জলো কারণ মাহফিলে যদি দুইজন দুই দিক থেকে তোপ বিদ্যায় ওইটা কি হয় নাকি এই জন্য আমি আবার তিন নাম্বার দিয়ে দিলাম কথা কন মেকে যাতে তকবিরটা জুত মত হয় আর তকবির হয় যেখানে শয়তান থাকে না ও বর্ডার পার হই দাদার দেশে চলে যাবে এমন একটা তকবির হবে যাদের শীত লেগেছে ওদের গা গরম হবে আর আমল নামায় সব গুণাগুলো মাপ হবে রাজি আছেন কথা বলেন এবার তকবির দেওয়ার জন্য হাত রেডি করেন লিল্লাহে তকবির দেওয়ার জন্য গলা ঠিক করেন রেডি তো সবার দিলে জলো সকল জায়গায় জালো কোরআন আছে যেখানে নবী আছে যেখানে আল্লাহ আছে যেখানে জিকের হবে যার মনে আছে আল্লাহর ভয় যার মনে যার মনে আছে আল্লাহর ভয় আল্লাহ আল্লাহ সব সময় যার মনে আহারো নিদেরা ভালো লাগে না আহারো নিদেরা ভালো লাগে না ভালো লাগে এক আল্লাহ জোরে দেখুন এই পৃথিবীতে আমার নবীকে যারা নেতা হিসাবে মানবে না আল্লাহর অভিশাপ থেকে তারা বাঁচবে না এই কথাটা আপনাকে বুঝতে হবে কারণ আল্লাহ যাকে নেতা বানাইছি আপনি তাকে যদি ডাউন দিতে চান তাহলে তো হবে না আল্লাহ পাক তাকে উপর উঠাইছে আল্লাহ তাকে বলেছে যে আপনি হলেন বিশ্ব নেতা ছোটখান দেখুন